Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Achtung, heute geht es doch nicht um das Sliding Window. Sliding Window hatten wir eigentlich schon so ziemlich. Ähm, der Trick ist, wir können, wir haben auf beiden Seiten ein Fenster. Ich hatte das vor ein paar Videos mal gezeigt. Wir haben auf der Seite hier drüben ein Fenster und wir dürfen nur so viele Dateneinheiten schicken, ähm, bis dieses Fenster voll ist. Da kann ich natürlich dann auch einfach meine Quittung verzögern. Das ist eigentlich das Sliding Window. Was wir jetzt heute machen wollen, sind Handshakes. Handshakes sind eine Möglichkeit, eine Verbindung aufzubauen. Das heißt, wenn wir einen Handshake haben, haben wir sozusagen die... Wir können Metadaten ausmachen. Also wie groß sollen meine Fenster sein? Wie groß soll das und das sein? Wie schnell ist deine Verbindung? Wie, viel, wie schnell bist du überlastet? Und so weiter und so fort. All das können wir machen und wir können davon ausgehen, ähm, dass diese, dass diese äh, Verbindung dann auch wirklich bestehen bleibt, bis wir sie wieder abbauen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal ein Two-Way-Handshake oder ein Three-Way-Handshake. Einmal zwei Wege, einmal drei Wege. Ähm, ja, eigentlich absolut nicht schwer. Wir bauen einfach eine Verbindung auf. Und zwar fängt natürlich der Sender an, die Verbindung aufzubauen. Der Empfänger weiß ja noch nicht mal, dass er überhaupt was bekommt, der Gute. Um, und ja, sendet hier ein sogenanntes Connection Request. Das heißt, er möchte eine Verbindung aufbauen. Ja, und der Empfänger hat dann hier eine sogenannte Connection Indication. Das bedeutet, er bekommt einen Connection Request rein. Also er empfängt einen Connection Request, nennt man dann einfach Connection Indication. Uh, das ist nichts Besonderes, das ist einfach nur ein anderer Name für quasi dasselbe, was jetzt ankommt. Also es hat einen anderen Namen, ob es rausgeht oder ob es reinkommt. Wenn es rausgeht, heißt es Connection Request. Wenn es reinkommt, heißt es Connection Indication. Und wenn das hier rauskommt, heißt es beim Empfänger Connection Response. Und beim Sender hier drüben, der das Ganze initiiert hat, heißt es Connection Confirm. Also quasi äh, Connection oder Verbindungsantwort und Verbindungsbestätigung bei der Empfängerseite. So, wenn jetzt eine von diesen Dateneinheiten fehlschlägt oder kaputt geht, dann ist halt keine Verbindung da, ne? äh, kann man nichts machen. Was macht man beim drei wege handshake jetzt anders? Man sendet einfach hier nochmal ein Acknowledge-Request rüber, damit auch der Empfänger weiß, dass diese Dateneinheit hier tatsächlich auch nicht verloren gegangen ist, sondern auch wirklich angekommen ist. Denn man, der Empfänger weiß ja an sich nicht, ob dieses Bestätigen auch wirklich angekommen ist. Und das Ding hier unten nennt sich auf der Seite vom Sender Acknowledge Request und beim Beantworter oder beim, äh, beim Empfänger Acknowledge Indication. Das wird unter anderem bei TCP verwendet. Wir werden das aber, ja, wir werden TCP und alles noch genauer durchackern, keine Sorge. Und ähm, ja, das ist der berühmte Freeway Handshake. Der wird auch zum Beispiel mit eurem Router aufgebaut, wenn ihr eine Verbindung aufbaut, zum Beispiel über Wi-Fi oder sowas. Das ist ein ziemlich ähnlicher Handshake, dann wird auch in etwa sowas gemacht. Warum drei Wege? Naja, wenn die Nachricht verloren geht, habe ich halt keine Verbindung, dann probiere ich es halt in kurzer Zeit nochmal neu. Wenn die Nachricht hier verloren gehen würde und ich habe das hier nicht wie beim zwei Wege Handshake, dann habe ich ein Problem. Der, der Empfänger hier denkt, er hat eine Verbindung, aber der hier weiß nichts von der Verbindung. Das heißt, wenn es irgendwie so aussieht, der hier weiß nichts von der Verbindung. Das heißt, da haben wir dann ein Problem. Der hier muss einen Zustand halten, der hier nicht. Ist doof. Ähm, und ja, dann haben wir hier drüben auch noch dieses wunderbare Ding, damit unser Empfänger auch weiß, dass wir jetzt tatsächlich eine Verbindung haben. Wenn das hier nicht ankommt, dann kann der Empfänger ja nochmal nachfragen, hey, du hast du meinen Connection Confirm bekommen, er schickt es einfach nochmal hin und dann schickt der Sender einfach nochmal das Acknowledge Request hier rüber, also diesen Pfeil hier, schickt er einfach dann nochmal, falls, ich, ich, ich zeige es euch einfach ganz kurz, die hier geht verloren, da gibt es ein Timeout auf der Empfängerseite und er schickt das ganze Ding nochmal und der Sender schickt sein Acknowledge Request nochmal rüber und der kommt dann auch wirklich dieses Mal an und beide haben eine wunderbare Verbindung aufgebaut. Ja, was brauche ich denn alles, wenn ich so eine Verbindung aufbauen möchte? Dann muss ich natürlich so ein paar Daten mit, mitschicken und ich habe schon gesagt, dass so ein paar Fenster dabei sind, aber nicht nur die Fenster sind dabei, sondern äh, zum Beispiel auch die Adresse sind dabei, damit ich natürlich auch eine Antwort wieder hinschicken kann, sonst ohne Adresse geht es natürlich nicht. Ähm, und ja, eigentlich überhaupt keine Nutzdaten dabei. 
In ganz wenigen Fällen macht man tatsächlich mittlerweile aber hier sogar was anderes. Manchmal schickt man Nutzdaten mit, aber das sind dann auch so Sachen wie, ich möchte eine Verbindung aufbauen oder sowas. Das ist eigentlich der Standard. Manchmal, ähm, manche Protokolle verwenden tatsächlich schon richtige Nutzdaten in diesen Dingern drin, ist aber eigentlich eher ungewöhnlich, sollte man auch nicht machen, denn ähm, hier ist ja noch alles unzuverlässig und es kann alles verloren gehen. Aber wie gesagt, manche machen es, damit sie mehr Leistung aus ihrer Leitung rausquetschen können, je nach Protokoll. So, so langsam haben wir bald alle Mechanismen durch, die wir brauchen, um das erste Schicht 2 Protokoll zu lernen. Dann wird euch das aber auch sehr, sehr einfach fallen wahrscheinlich, weil ihr die meisten Sachen schon kennt. Das heißt, ich werde euch einfach sagen, das und das und das wird verwendet in dem Protokoll und ihr könnt dann selber überlegen, ah, das war das und so. Also es wird euch wahrscheinlich sehr, sehr langweilig vorkommen, wenn wir uns dann tatsächlich ein Protokoll angucken. Aktuell sind wir hier protokolllos sozusagen unterwegs und gehen einfach nur die ganzen verschiedenen Verfahren durch, die man so verwenden kann. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem soweit und ja, lasst ein Like da oder einen Kommentar und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!